వెల్కమ్ టు గుంటూరు రుచులు ఈ వీడియోలో నేను మీకు టమాటో రసం నిమ్మకాయతో ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నానండి ఈ నిమ్మకాయ రసాన్ని చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు నాన్ వెజ్లో కానివ్వండి డీప్ ఫ్రైస్లో కానివ్వండి చాలా మంచి కాంబినేషన్ అండి ఇది మీకు ఇప్పుడు ఇందులోకి వాటర్ బాగా మరగనిస్తున్నానండి రెండు గ్లాసులు తీసుకుంటున్నాను నేను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచాను స్టవ్ని కూడా ఇందులోకి నేను రెండు టమాటోలను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే కొ పుదీనాను కూడా కొద్దిగా యాడ్ చేస్తున్నానండి కొంచెం కొత్తిమీరను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా కరివేపాకు జీలకర్ర కొద్దిగా నేను ఇందులోకి రసం పొడిని వాడుతున్నానండి ఇందులోకి ధనియాలు మినపప్పు శనగపప్పు అన్నీ ఉన్నాయి ఇందులోకి వన్ స్పూన్ రసం పొడి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు నేను ఇక్కడ కళ్ళుప్పును వాడుతున్నానండి ఒక సరిపడినంత ఉప్పును తీసుకోండి ఇందులోకి ఒక రెండు రెండు మిరపకాయలు కూడా వేస్తున్నాను అలాగే పచ్చిమిర్చిని ఇలా మిడిల్కి కట్ చేసి వేసుకుంటున్నానండి రెండు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ వెల్లుల్లిపాయలను వేస్తున్నానండి కొంచెం అలా కొట్టుకొని వీటన్నిటినీ కూడా బాగా మరగనివ్వాలి ఇందులోకి ఇంకా కారం అవసరం లేదు రెండు ఎండు మిరపకాయలు రెండు పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ అయినాయి కాబట్టి కారం కూడా అవసరం లేదండి బాగా మరిగి తాలింపు వేసుకునేటప్పుడు నిమ్మరసం పిండుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా రోలింగ్ బాయిలింగ్ అయ్యేట దాకా చాలా మరగనివ్వాలండి టమాటో గుజ్జు అంతా కూడా దీంట్లోకి రావాలి నాకైతే ఇందులో నేను రసం పొడిలో మిరియాలు అన్నీ వేసున్నాను ధనియాలు జీలకర్ర అన్నీ వేశానండి వెల్లుల్లిపాయలు కూడా ఉంది రసం పొడిలో మంచి స్మెల్ వచ్చేస్తుంది బాగా ఆకలిగా ఉంది దీనికి కానీ రై చికెన్ ఫ్రై కానీ సైడ్ ఉంటే మాత్రం చాలా చాలా హెల్ ప్లేట్ మొత్తం కూడా తినేస్తారండి మొత్తం కన్ఫామ్గా అంత మంచి వాసన వస్తుంది అనమాట ఇలా వాటర్ మరిగేటప్పుడే ఒక బెల్లం ముక్కను కూడా ఇందులోకి వేసుకున్నానండి బెల్లం ముక్క వేయటం వలన రసంకి టేస్ట్ పెరుగుతుంది ఎక్కువ అవసరం లేదు జస్ట్ వన్ ఇంచ్ చిన్న ముక్క సరిపోతుంది ఇక్కడ రసం కొంచెం మరిగిపోయిందండి దీన్ని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో టర్న్ చేసుకొని తాలింపుకి ఒక బౌల్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ తీసుకుంటున్నానండి ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అవనిచ్చి ఆవాలు వేసుకుంటున్నాను అలాగే జీలకర్ర ఇక్కడ ఆల్రెడీ నలగ కొట్టి పెట్టుకున్నానండి వెల్లుల్లిపాయలను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా కరివేపాకు ఒక ఎండు మిరపకాయ
ఈ తాలింపు అంతా వేగనివ్వాలి ఇప్పుడు ఈ తాలింపు వేగిపోయిన తర్వాత ఇంతకుముందు మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ రసాన్ని ఇందులో వేసేస్తున్నామండి మీకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఇందులో ఆ టమాటో పిప్పు ఉంచుకోవచ్చు లేదనుకుంటే దాన్ని వడకట్టుకొని ఈ తాలింపులోకి వేసుకోవచ్చు అండి నేనైతే ఉంచేస్తున్నాను ఇందులోకి ఇలా లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకొని ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను ఇక్కడ ఒక నిమ్మకాయని తీసుకున్నానండి రెండు ముక్కలుగా ఇందులోకి నేను ఈ గింజలు రాకుండా నిమ్మకాయని పిండుకుంటున్నాను మీరు పెద్ద నిమ్మకాయ అయితే ముందు ఒక పెద్ద పిండుకున్న తర్వాత ఒకసారి నిమ్మరసం నిమ్మకాయ పులుపు చూసుకొని అప్పుడు మళ్ళీ మీరు యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఒకసారి స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకొని కొంచెం ఒక్కసారి రోలింగ్ బాయిలింగ్ అయ్యేటప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు పులుపు చూసుకోండి మీరు కావాలనుకుంటే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు నాకు సరిపోయిందండి నేను ఇక్కడ మీకు నిమ్మకాయ అని ఎందుకు స్పెసిఫై చేశానంటే ఇందులోకి నేను చింతపండు యాడ్ చేయలేదు మీరు గమనించారా లేదో కొంతమందికి ఇప్పుడు చింతపండు పడట్లేదండి అందువలన నిమ్మకాయ యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు కొంచెం రోలింగ్ బాయిలింగ్ అయ్యేటప్పుడే మీరు ఇందులోకి కొంచెం కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి కొత్తిమీర కూడా వేసాం కాబట్టి మంచి స్మెల్ వచ్చేస్తుంది మంచి టేస్ట్ కూడా అండి ఎందుకంటే ఇందులో ఆల్రెడీ పుదీనా కూడా ఉంది ఇలా రోలింగ్ బాయిలింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక నిమిషం ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి నిమ్మకాయ పులుపు ఎక్కువగా కావాలనుకునే వాళ్ళు ఇంకొక హాఫ్ ముక్కను కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం ఇలా పల్చగా కాకుండా కొంచెం మీరు పప్పు కన్సిస్టెన్సీతో కావాలనుకునే వాళ్ళు ఇందులోకి కొంచెం పెసరపప్పును కూడా గ్రైండ్ చేసుకొని వేసుకుంటే మీకు పెసరపప్పు చారు అవుతుంది కాకపోతే వెజిటబుల్స్ ఏమీ ఉండవు ఇందులో టమాటో ఒక్కటే తప్ప చూసారు కదా నిమ్మకాయ చా నిమ్మకాయ రసం రెడీ అండి ఇది వేడివేడిగా రైస్లోకి నాన్ వెజ్కి సైడ్ డిష్గా చాలా బాగుంటుంది ఈ రసంతో నాన్ వెజ్ సైడ్ డిష్ అండి మీరు ఒకసారి నా వీడి వీడియోస్ ట్రై చేసి మీకు గన్ నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్